எவ்ரிவான் வெல்கம் டு தட் லாலிபாப் தமிழ் சேனல் நீங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆசிட் ரெயின்னா என்ன அதனால நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள்லாம் வருது அது எப்படி தடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ல போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசிட் ரெயின் தமிழ்ல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அமிலமலை இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துல வந்து இது உருவாகுது ஒன்னு நேச்சுரலா உருவாகுது இன்னொன்னு மனிதர்களால உருவாகுது நேச்சுரலா எப்படி வந்து உருவாகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எரிமலை எல்லாம் வெடிக்கும் போது அதுல இருந்து வெளிவர எஸ்ஓ டூங்கிற ஒரு வாயு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடா மாறி நம்ம மேகங்களோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து மலையாகுது அதுக்கப்புறம் மனிதர்களால எப்படி வந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற கேரி பேக் கேரி பேக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து எரிப்போம் நமது குப்பைகள் எல்லாம் வந்து எரிப்போம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ற பைக்கு வந்து வர வெளிவர்ற புகையில இருந்து நம்ம இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து வருது இது வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்ன விளைவுகள் எல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னா மனிதர்களால கட்டப்பட்ட எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இதனால ரொம்ப வந்து பாதிப்பாகும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன் நீங்க வீடு கட்டும் போது நல்லாதான் வந்து கட்டியிருப்பீங்க ஆனா அந்த ஆசிட் ரெயின் வந்ததுக்கு பிறகு வந்து விரிசல் எல்லாம் ஏற்படும் செவத்துல வந்து அரிப்பு எல்லாம் ஏற்படும் நேச்சுரலுக்கு வந்து இதனால ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்கு கடல்ல உள்ள உயிரினங்கள்ல வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா கடல்ல உள்ள ஃபீஹச்சுங்கிற ஒரு சத்து வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த சத்துங்கிற குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கடல்ல வாழ்ற மீன்கள்லாம் முட்டையிடாது குஞ்சும் பொறிக்காது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு வகையான மீன்கள்லாம் இந்த பீகச்சுங்கிற ஒரு சத்து இல்ல அப்படின்னா அது வந்து இறந்துரும் அது மட்டும் இல்லாம மண்ல வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுல உள்ள நல்ல அயன் சத்துக்கள்லாம் வந்து இருக்காது பாக்டீரியா கலந்த ஒரு கெட்ட அயன் சத்து தான் அதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா வளர ஆரம்பிக்கும் இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு சொல்றேன் விவசாய நிலத்துல வந்து இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுல உள்ள பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அதனால அதுல நம்ம என்னதான் பயிர் விளைச்சாலும் வந்து அதுல வந்து விளைவ வாய் வாய்ப்பே இல்லை இதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா தடுக்க முடியும் இந்த ஆசிட் ரெயின் வர்றத ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு பைக் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒரு மூணு மரம் வந்து புதுசா வந்து நடணும் ஒரு கார் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மரம் வந்து நடணும் இந்த மாதிரி மரம் நட்டீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டுல உள்ள பைக் வந்து அதுல இருந்து வெளில வர புகை வந்து இந்த மரம் வந்து அந்த புகைய வந்து எடுத்துக்கும் மரம் நடுறதுனால இந்த ஆசிட் ரெயின் வந்து தவித்தலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியா வந்து இந்த மரம் நட்டா வந்து நம்ம வந்து ஆசிட் ரெயின் வந்து தவிர்க்கலாம் எப்படின்னு வந்து நானே வந்து சொல்லிடுறேன் பகல்ல தான் அதிகமான வாகனங்கள்லாம் ஓடும் அதிகமான புகைகளும் பகல்ல இருந்து தான் வரும் அந்த வாகனத்துல இருந்து வர்ற புகை நம்ம எரிக்கிறதுல இருந்து வர்ற புகை எல்லா புகையும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்து மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மரம் வந்து பகல்ல தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உள்வாங்கிட்டு சுத்தமான ஆக்சிஜனை வந்து வெளிவிடுறோம் அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த வாகன எல்லாம் விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து மரம் வந்து உள்வாங்கிட்டு ஆக்சிஜனை வந்து வெளிவிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மரம் நட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆக்சிஜன் வர்றத வந்து நம்ம வந்து முற்றிலும் தவிர்க்க முடியும் இப்ப வந்து சொல்லுவாங்க நைட்ல வந்து புங்க மரத்துக்கு அடியில வந்து படுக்க கூடாது அப்படின்னு அது ஏன் அப்படின்னா நைட்ல வந்து எல்லா மரத்தை விட அந்த புங்க மரம் தான் அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளியில விடும் அதனாலதான் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்ம சுவாசிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து உயிர போக கூட வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் சொல்லுவாங்க புங்க மரத்துக்கு அடியில வந்து படுக்க கூடாது அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்கள்ட்ட சொல்ல வந்து நான் ஆசைப்படுறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்க வந்து தயவு செய்து கேரி பேக் அதாவது பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அது ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் நீங்க வந்து கடையில வந்து ஒரு ஜாம வாங்குறீங்க அதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் வந்து கொடுக்குறாங்க அதை நீங்க வீட்டுல போய் அதை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க வந்து தூக்கி போடுவீங்க அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் செய்வாங்க அந்த கேரி பேக் எல்லாம் தூக்கி போடுவாங்க அது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மண்ணுக்கு மேல அது வந்து ஒரு லேயர் ஆயிரும் அது வந்து ஒரு லேயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மழை பெய்யும் மழை பெஞ்சா அந்த கேரி பேக் இருக்கிறதுனால மழை வந்து மண்ணுக்கு கீழே போகாது அந்த கேரி பேக் மேலே தான் இருக்கும் மண்ணுக்கு கீழே போகாம இருந்தா நமக்கு வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டும் வந்து குறையும் கிணற்றுலயே தண்ணி வந்து ஊராது நம்ம அந்த கேரி பேக் யூஸ் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா மழை பெய்ய வந்து மண்ணுக்கு அடியில போகும் நமக்கு நீர் மட்டம் வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டம் வந்து